estamos en nuestro micro número 15 de Puleto Económico TV. Hola a todos por ahí, soy Gabriela Verde y soy conductora del programa. Como saben, comenzamos un, un ciclo de micros tecnológicos que publicamos en nuestras redes sociales. Ya pasaron por acá Insurtex, proveedores de tecnología y aseguradoras. Aseguradores que nos acompañan en la novena edición de IT Solution, Universo Digital del Seguro. Sinceramente nos importa tu opinión, así que esperamos tus comentarios. Ahora les presento a Carla Pompey, gerenta de marketing y comunicación de la aseguradora Orbi Seguros. Un placer, Carla, que esté con nosotros. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias a vos. Carla, queríamos charlar un poco para ver cómo estaban ustedes desde Orbis y cómo vos, eh, puntualmente, como gerenta de, de marketing y, y, y comunicación de la, de la compañía, esta situación de emergencia, tuvieron que adaptar las operaciones a la modalidad de teletrabajo a nivel local y, y a nivel nacional, y también para los empleados, y, y digamos y las acciones que hicieron con su red comercial para sostener cómo sigue funcionando la compañía en esta, en esta nueva realidad post pandemia con pandemia. Sí, mejor con dicho, pandemia. ¿no? Con pandemia, estamos en, el, en la mitad de... No sé, sí. Tuvieron que implementar cambios, eh, contame cómo están funcionando. Y a ver Gaby, te cuento... Eh... Nos sorprendió a todos la pandemia, nadie se la esperaba, aparte la cuarentena fue de un día para el otro. Uh -huh. En un inicio decían que iba a ser desde el, no me acuerdo si era desde el lunes, y al final la decretó ese mismo día, que fue para el viernes siguiente, uh -huh. así que fue como, ya todos a casa a trabajar, eh, de golpe. Eh, lo bueno que tenía Orbis, como hablábamos antes, es que hacemos mucha inversión en tecnología, y justo antes de la pandemia se había hecho una fuerte inversión, lo cual nos permitió hoy que estar eh, más de 220 personas, del total de, de, de la, del personal, trabajando completamente de forma remota. Así que, por suerte, estamos manteniendo el mismo nivel de servicio, la misma calidad, la misma comunicación con todos nuestros públicos, uh -huh. y estamos trabajando muy bien. Eh, estamos llevando la operación adelante como si estuviésemos en la oficina. Es la, la realidad es... Okay, es ¿Ustedes antes. tuvieron un, una, una, una decisión de, eh, digamos, de, de lanzar un plan tecnológico eh, en la compañía? Esto fue en 2019, oh, fue antes. Tengo la sensación de que oh, fue en 2019 los... hicieron ustedes sí. un anuncio importante. Sí, nosotros desde el 2015 y 2016 que venimos eh, haciendo inversión fuerte en, en materia sí. de tecnología en varios aspectos, desde internos hacia lo que es sistemas nuestro, hacia lo que es eh, herramientas para el productor, para el cliente, formas de venta también. Eh, y bueno, toda este, esta preparación previa que hicimos, sin nunca esperarnos que podía pasar eh, la pandemia, eh, nos hace que hoy podamos estar trabajando con la misma calidad del servicio. Eh, así que estamos muy contentos, desde marketing nos manejamos, tenemos muchas reuniones eh, todos los días, muchas calls, que como tenemos sí, todos seguramente, sí. muchos grupos de WhatsApp nuevos, eh, y nada, nos manejamos, la verdad que estamos trabajando muy bien. Lo único que, bueno, no tenemos la presencia de las acciones más que nada de eventos, que es eh, también algo fuerte en lo que es materia de seguro, en, en, sí, en el mercado cual. de seguro. Pero todo lo demás sigue funcionando y se sumaron cosas nuevas también, porque en el momento de la pandemia hubo que buscar nuevas formas de fidelizar a los clientes y a los productores. Y Ajá. todas esas nuevas fórmulas, eh, formas son todas digitales. Entonces tuvimos que ponernos a ser creativos. Ah, sí, sí, con mucho ámbito. trabajo. Sí, 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 sí. Mucho trabajo y mucha comunicación, porque al principio era todos los días un anuncio nuevo, y cada, cada anuncio había que comunicarlo, porque todo tenía medidas. Entonces estuvimos bastante atareados, digamos, desde el sector. Concretamente, ¿qué acciones implementaron desde el punto de vista de marketing? Vos como gerente del, del área, ¿qué acciones tuvieron que implementar? ¿Las podés numerar? No sé si la, sí, el, les el... cuento, les resumo, hicimos un montón, claro. les voy a resumir las más importantes. Eh, para lo que es cliente final, eh, dimos descuentos en, en, en el seguro, y sí. hicimos muchas acciones en lo que es redes sociales. Implementamos, por ejemplo, las clases de gimnasia para fidelizar, que hoy siguen estando, y tenemos dos veces, por, en un inicio eran tres veces, ahora estamos con dos veces por semana, damos clases de gimnasia en vivo, Ajá. después hicimos también muchas... ¿Se activas. mucho la gente con eso? Sí, 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 sí un montón, la verdad que sí, eh, tuvo muy buena repercusión aparte. ¿Eso para asegurados o para los comerciales? Para los dos. Sí, 
Sí, eso para todos. El que entre, el que nos siga en las redes sociales, en Instagram, eh, que es por donde lo damos, puede hacer las clases. Lo estábamos dando los lunes y los miércoles. Hacemos clases de funcional, clases de yoga, clases de GAP, así que de ese lado hicimos eso para, para estar bueno. presentes en la casa de, de, de nuestros clientes, porque dijimos, bueno, ¿cómo vamos a estar eh, presentes ahora? Y se nos ocurrió el lado del deporte, y creo que fuimos uno de los más innovadores, porque después de nosotros empezaron a haber eh, un montón de otras marcas que sumaron también las clases de gimnasia. Eh, después también sí. hicimos muchas activaciones con nuestro embajador deportivo, que es el Peque Schwarman, hicimos entrevistas, charlas, eh, él nos ayuda a promocionar, y bueno, y más que nada también los descuentos, ¿no? que acompañando a los clientes todos los meses con, claro. con descuentos y, y ayuda en este momento, que bueno, es una situación económica complicada. Sí, tal cual. Y uh, tuvieron lanzamiento de nuevos productos, digamos, tenían ustedes como, como línea, ¿no? Algo puntual. En la cuarentena, no sé si en lo que era ya tu esquema de cuál iba a ser la, en, un, en un ámbito normal, lanzamiento uh -huh. de nuevos productos que a lo mejor no se pudieron hacer, se reformularon, no sé si tienen algo no, que... No, no, lo seguimos, seguimos eh, igual, lo lanzamos todo pero digital, mismo lanzamos eh, una cobertura nueva de auto, y, en, y también estamos haciendo fuerte promoción en lo que es nuestro seguro de vida, que cubre pandemia e incluye el COVID-19. Así que... Ah, ese, ¿Ese producto lo largaron ahora? No, no, lo teníamos desde no. antes, el seguro de vida, pero bueno, ahora lo que hicimos fue relanzarlo, porque la cobertura de pandemia no era algo que, que se promocionara tanto antes. Claro. Eh, y no sé si, no todas las compañías lo tienen, entonces no. eh, lo bueno, relanzamos el, el, el y... El riesgo de pandemia en realidad está, estaba excluido, y está bueno. excluido de la mayoría de los contratos. Exactamente, en el nuestro no, en el nuestro estaba, pero la verdad que nunca lo habíamos eh, comunicado, y... Nada, apareció claro. esta, esta situación y nos pareció muy importante relanzarlo. Así que estamos fuertemente comunicando eso y el seguro de auto nuevo y también la pandemia nos ayuda también a, a, a empezar a rever todo. También se está reviendo del área técnica los precios de los seguros de motos, eh, para hacerlos más competitivos. Es como que la, la pandemia ayudó un poco también a, a, a hacer una introspección. ¿no? De, de cosas que capaz en la diaria uno está ¿viste? en la vorágine diaria y sí. cosas que sí, bueno, las veo después. Bueno, la pandemia un poco ayudó como a, a rever toda, todas las acciones también. Mismo yo, por ejemplo, estoy pensando en hacer las webs nuevas que, que antes en la diaria uno dice, bueno, lo veo después porque uno no tiene tiempo capaz para. Eh, y hoy es crucial. Es, es, y hoy es crucial. Es entonces. Crucial. Entonces uno empieza a ver eh, todo lo tecnológico. Como última, eh, Carla, eh, contame un poco, ¿cómo crees vos que, que será la nueva normalidad post-pandemia? En un, la nota que, que te hicimos en el reportaje en la revista Estratega, vos hablabas de encarar que, había que va a haber que repensar la manera de, de vender sí. seguros, de, sí. de encarar la venta de seguros. Y puntualmente sí. decías que, que lo tenías, que estaban trabajando en algo en esa línea. Contame. Sí, eh, si la pandemia, o la, bueno, la cuarentena va a terminar en algún momento, esperemos. Eh, pero bueno, capaz. Ojalá la que la pandemia también. Ojalá que la pandemia también. Pero bueno, sí. si esto lleva un tiempo de volver a la normalidad, eh, uh -huh. va a haber que repensar la venta de seguros, porque la gente va a estar menos en la calle. Entonces, capaz vamos a tener que empezar a hacer productos más a medida, productos por uso de los autos, claro. eh, no va a ser lo mismo de ahora. Eh, eso es lo que nosotros estamos pensando. Si esto continúa así, vamos a tener que ver cómo llegar también al cliente, porque ya no va a ser todo presencial, entonces va a haber que invertir más en mm -hmm. formas digitales de claro. acercarnos a los clientes. Totalmente. Y bueno, y también lo que consideramos es que, como la pandemia, todos sabemos, va a traer una fuerte... No, ya, la, ya la tenemos, crisis económica, también va a haber una gran lucha de precios cuando esto termine. Y competencia por precios, claro. Mucha competencia por precios, sí. Eh, así que bueno, igual Orbis, eh, en Orbis siempre trabajamos de la mano el productor y el cliente y somos, escuchamos mucho lo que el, la devolución es de ellos y por uh -huh. suerte de, te, contamos con productos buenos y accesibles, así que consideramos uh -huh. que vamos a, a estar bien posicionados. Perfecto. 
Muchísimas gracias, Carla, por estar en este micro. Un placer. No, igualmente, Aurela. Muchas gracias por llamarme.